হ্যালো ভিয়ার্স কেমন আছেন আপনারা তো আজকে আপনাদের সামনে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম সেটা হচ্ছে ওজোনের একটি সফটওয়্যার দেখাবো এটিও মাস্টারিং প্লাগিং ওজোন এলিভেন যেটা নতুন আপডেট সেই সফটওয়্যারটি নিয়ে আজকে দেখাবো যে এটি দিয়ে আপনারা কিভাবে মাস্টারিং করবেন তো এখানে আমার একটা প্রজেক্ট আছে তো আমি এই প্রজেক্টের মাঝে আগে যে প্লাগিংটি দিয়ে মাস্টারিং করেছিলাম সেগুলো হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে তো আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে এই এখানে দিয়েছিলাম আপনার লিমিটার স্টক প্লাগিংস এটা স্টুডিও ওয়ানের তারপর আমি এখানে দিয়েছিলাম একটা ইকুলাইজার ফ্যাপ ফিল্টারের তারপরে এখানে দিয়েছিলাম প্লাগিং এলিয়েন্সের এটা হচ্ছে মাস্টার ডেক্স ক্লাসিক্যাল একটা সফটওয়্যার তো চলুন আমরা দেখি যে ওজন দিয়ে আমরা এই মাস্টারিংটি করব তো এগুলো আমরা সব রিমুভ করে দিব তার আগে চলুন দেখি যে এই এটে দিয়ে মাস্টারিংটা কেমন ছিল সেটা আমরা আগে দেখব আমরা এটি দিয়ে দেখলাম যে আমি যে আগে মাস্টারিংটি করেছিলাম সেই মাস্টার প্লাগিং দিয়ে যেটার আউটপুট তো সেটা আপনারা শুনতে পেলেন এখন আমি এগুলো সব রিমুভ করে দিব এটা রাখব এটা আমি এই জন্যই রাখব যে এটার কোনো ফেজ ইস্যু এটা হচ্ছে ফেজ ইস্যু দেখানোর জন্য যে আমার ট্র্যাকের মধ্যে কোনো ফেজ ইস্যু আছে কি না আর আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন মাস্টারিং করার সময় ফেজ ইস্যু আছে কি না তাহলে কিন্তু সমস্যা যখন ফেজ ইস্যু থাকবে তখন আপনার কোনো মোবাইল ডিভাইস বা আদার্স ডিভাইসে সাউন্ডটা ভালো শোনাবে না যেমন মোবাইলে আপনার অন্যরকম শোনাবে আপনি স্পিকারে বাজালে একরকম শোনাবে আর মোবাইলে যখন আপনি প্লে করবেন তখন সেই ফেজ ইস্যুটার জন্য আপনার সাউন্ডটি খুবই বাজে শোনাবে তো আপনার এই জিনিসটি সবসময় খেয়াল রাখবেন যে ফেজ ইস্যুটা কিভাবে চেক করে তো আমি এটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি প্লে করে আমি দেখাই যে ফেজ ইস্যুটা যখন দেখবেন এই যে এখানে একটা মিটার মিটার আছে এই মিটারটা সবসময় ডান দিকে থাকবে তো এই মিটারটা যখন ডান দিকে থাকবে তখন বুঝতে হবে যে আমার কোনো ফেজ ইস্যু নেই আর যখন এটা বামের দিকে চলে যাবে প্লে করলে দেখবেন যে সে সেটা সবসময়ই ডান দিকে থাকে কি না তো যদি ডান দিকে থাকে তাহলে বুঝবেন যে না আপনার কোনো ফেজ ইস্যু নেই আর যখনই দেখবেন যে এটা বামেও চলে যাচ্ছে প্লে করার সময় একটু প্লে করি আপনার দেখলেন এটা যখন আমি প্লে করছিলাম তখন এটা কিন্তু ডান দিকেই ছিল আর এখন যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে যে রিভাবের যে টেলটা সেটার সেটা কোনো সমস্যা না এটা যখন তেলটা কমে যাবে এটা যে স্টপ হয়ে যাবে তো চলুন আমরা ওজনটা আগে এখানে ইনসার্ট করি তো এই জন্য আমাদের ব্রাউজিংয়ে যাব ফেক্টে যেতে হবে এফেক্টে গিয়ে আমরা আইজে টপে যাব এই যে এখানে ওজন এলিভেনটা আমি এখানে ইনসার্ট করব আমি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে 
জাস্ট এখানে ছেড়ে দিব চলে আসছে এখন আমার যে কাজটি হবে আপনার যে প্রজেক্টের যে লাউড পার্টটি ঠিক সেখানে আগে যেখান থেকে প্লে করবেন মানে আমার যেখানে লাউড স্পেসটা সেখানে আনতে হবে তো লাউড পার্টের এখানে আনার কারণ হচ্ছে তাহলে সে ঠিক মতন সে এটাকে মানে ধরতে পারবে যে মানে মাস্টারিং করার সময় লাউড পার্টে এনেই সবসময় মাস্টারিংটা করতে হয় তাহলে আপনার যে পিক লেভেল তারপরে মাস্টারিংয়ের যে লেভেল সেটা সে ঠিক মতন সে ক্যাপচার করতে পারবে তো আমরা এটা আগে প্রথমে প্রেস করব দেন আমরা প্লে করব প্রজেক্ট ঠিক আছে আমরা আগে এটাকে প্রেস করলাম এখন বলছে যে প্লে দ্য লাউডেস্ট দ্য সেকশন অফ ইউর মিক্স দেখেন আমি কিন্তু আগেই বলছিলাম যে আমার যে প্রজেক্টের যে লাউড পার্টটা আছে সেখান থেকে সে প্লে করতে বলতেছে তো আমার লাউড পার্টটা আমি আমার যেখানে আমার লাউড পার্টটা সেখান থেকে আমি প্লে করব এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার যে মানে অডিওর যে বাফারিংটা সেটা কিন্তু আগে মিক্সিং করার সময় অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন দেখেন আমার এই বাফারিং সাইজটা কিন্তু অনেক লোয়ে ছিল কারণ লোয়ে রেখে মানে ওয়ান টোয়েন্টি স্যাম্পল রেটে আপনি কখনই মাস্টারিং করা উচিত নয় তো আপনারা যখন মাস্টারিং করবেন অবশ্যই আপনারা হাজার চব্বিশ স্যাম্পল রেট এটাতে দিয়ে তারপরে মাস্টারিংটা করবেন তো আপনার প্রবলেমটি তাৎক্ষণিকই দেখতে পেলেন যে আমার সিপিও কিন্তু সে অনেক ইউজ করে ফেলছিল তো সেই জন্য এখন আমার প্লে করলে আমার যে সিপিওর যে লোডটা সে ওভারলোড হয়ে যাচ্ছিল এই জন্য এখন প্লে করার সাথে সাথে সে আমার যে ট্র্যাকগুলো সেগুলো সব মানে সাউন্ড সে ক্র্যাক সাউন্ড মানে করতে ছিল তো আপনার এই জিনিসটা কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখবেন তো এখন আমি প্লে করব দেখলেন এখন কিন্তু আমার সাউন্ডে কোনো সমস্যা হচ্ছিল না কারণ আমার সিপিও টা ওভারলোড হচ্ছিল দেখে ওই সাউন্ডে ডিস্টার্ব করতেছিল আপনার এই জিনিসটি সবসময় মাস মাথায় খেয়াল রাখবেন যে মাস্টারিং করার আগে বাফারিং সেটটা আমি আবার দেখাচ্ছি এই যে বাফারিংটা এটা সবসময় হাজার চব্বিশে দিয়ে করবেন আর আপনি যখন ভোকাল রেকর্ডিং করবেন তখন আপনার একশো আটাইশ বা সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট এটাতে দিয়ে আপনারা সবসময় যখন ভোকালটা নেবেন রেকর্ড করবেন এটাতে দিয়ে আপনারা ভোকালটা রেকর্ডিং করবেন আর মাস্টারিংয়ের ক্ষেত্রে সবসময় হাজার চব্বিশ ঠিক আছে তো আমরা এটা দিয়ে মাস্টারিং করব তো আমরা দেখি যে মাস্টারিংটা সে কিভাবে কি কি ইউজ করছে সেটা আমরা আগে দেখি প্রথমে আমার যে মাস্টারিংটা কোর্স করছে সেটা হচ্ছে ইকুলাইজার দেখেন আমার ইকুলাইজার সে এখানে বুস্ট করছে এখানে কাট করছে তারপরে আছে হলো ইম্প্যাক্ট তো ইম্প্যাক্টে সে যা করার সে অটোমেটিকলি এখানে নিয়েছে তারপরে ইমেজার এটা একটা খুবই মারাত্মক জিনিস যে আপনার যে গানের যে ওয়াইডনেস যখন আপনি হেডফোন দিয়ে শুনবেন সেই ওয়াইডনেসটা এই ইমেজার ইমেজারটা গানটাকে খুব ওয়াইড করে মানে মিউজিকটাকে খুব ওয়াইড একটা 
पजिशने नहीं आसे त्लियारिटी क्लियरिटी से कर स्टेबलैजार तरपे और क्यों कर डायनिक इको कर देखें ये सेगल काट कर इट कर तो मैक्सिमाइजारे हे से माइनस वन पॉइंट सिक्स डिबी काट कर प्ले करी আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন মানে খেয়াল রাখবেন এটা যেহেতু এটা একটা সফটওয়্যার আর হিউম্যান আর সফটওয়্যার এক জিনিস না ধরেন সফটওয়্যার সে তার মতন করে সে মাস্টারিংটা করবে তারপর আপনার নিজের কিন্তু শুনে সেটাকে আপনি আবার কিন্তু ঠিক করতে হবে এই যে আমার যে ইমেজারটা যে করল সে সব আপনি খেয়াল রাখবেন যে এই জিনিসটা এই বলটা যাতে নিচে না নেমে যায় তো আমি প্লে করি আবার দেখবেন যে সেটা সবসময় এই একের উপরেই থাকবে সেটা কখনোই যাতে মানে জিরোর নিচে না যায় এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে এই ইমেজারটা কিন্তু খুবই তখন কিন্তু ফেজ ইস্যু চলে আসবে হ্যাঁ ফেজ ইস্যু চলে আসবে তো আমি ফেজ ইস্যুর জন্য আমি যে সফটওয়্যারটি দেখাচ্ছিলাম সেটা আমি অন করি আমি দেখি এটাতে কোনো ফেজ ইস্যু আছে কি না আমি প্লে করি আবার প্লে করলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে এখানেও দেখতে পারবেন যে স্প্যানের যে সফটওয়্যারটি আছে সেখানেও আপনারা দেখতে পারবেন যে এটা আসলে কি বামে যাচ্ছে না ডান দিকে যাচ্ছে তো এইটার এটার এই ইমেজারটা চেক করার জন্য এই স্প্যান যে প্লাগিংটি আছে এটিও আপনারা সবসময় মাস্টারিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করবেন তাহলে প্রপার যে মাস্টারিংটা সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন যে ট্র্যাকে কোনো ট্রাবল আছে কি না আমরা অনেক সময় মাস্টারিং করি আমার প্রজেক্টে খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে যখনই আমি এটাকে আউটপুট দেই বা এটাকে যখন আমি অডিওতে কনভার্ট করি তখন দেখি যে আমরা যে অনেক সময় অন্যরকম শোনাচ্ছে যে আমার প্রজেক্টে একরকম শোনাচ্ছে আমি যখন মাস্টারিং করলাম তখন একরকম শোনাচ্ছে আর আপনারা যখন একটা প্রজেক্ট তৈরি করবেন তো এগুলো করার আগে সবসময় আপনার যখন আপনার ধরেন এখানে আমার যে গিটারটা বাজছে দেখেন তো গিটারটা যখন আমি প্লে করছি তখনই কিন্তু আমার যা করার প্রথমেই করে নেবেন যে আমার যদি কোনো ফেজ ইস্যু থাকে আমার যদি ইকুলাইজার যদি করার কোনো ই থাকে সেটা আপনারা প্রথমেই করে নেবেন বাউন্স করে আমি এগুলো অডিওতে কনভার্ট করে নিয়েছি দেখেন এখানে ফেজ ইস্যুটা তেমন নাই আমি যখন প্লে করি তখন দেখতে পাবেন যে যেহেতু আমার এগুলো আগে মিক্স করা মিক্স করে আমি বাউন্স করছি তো তো এই যে এখন যেটা দেখছেন দেখেন আমার গিটারের পার্টি কিন্তু ফেজ ইস্যু যখন সে স্টপ হয়ে যায় মানে টেলটা রিভাবের যে টেলটা সেটার জন্য জন্য কিন্তু সে কি করছে 
একটু বাম দিকে কিন্তু চলে যাচ্ছে তো সেটারও একটা কাট করার পদ্ধতি আছে তো এই স্প্যানের যে বান্ডেলটা এটা যদি আপনাদের কাছে থাকে তো আপনারা এটা দিয়েও কিন্তু ফেজ ইস্যুটা আপনারা ঠিক করতে পারবেন যেমন এখানে একটা বান্ডেল আছে আমি দেখাচ্ছি এই যে এই এই বান্ডেলটি আপনারা নেবেন এখানে এই যে পিএইচ এ নাইন সেভেন এইট এই সফটওয়্যারটি এই বান্ডেলের মধ্যে পাবেন তো আমরা কি করবো এই গিটারের পার্টটায় আমরা এই গিটারের পার্টটায় এটা দিব তো এটাতে দিব তো ফেজ ইস্যুটা সবসময় একটা ইনস্ট্রুমেন্টের একটা সাইড পার্ট আসছে যেটা সাইড তারপরে মিড ফ্রিকুয়েন্সি সাইড ফ্রিকুয়েন্সি তো আমি এই সাইড ফ্রিকুয়েন্সিটা যখন কমাবো তখন দেখবেন যে এটা আর বাম দিকে যাচ্ছে না তো আমি যে প্লে করব তারপর এটাকে আমি কমাবো দেখলেন এখন কিন্তু সে আর বামে যাচ্ছে না তার মানে আমার এই গিটারের মধ্যে একটা ফেজ ইস্যু ছিল তো যখনই আমি এই সাইড মিক্সটাকে আমি যখন এটাকে মানে মাইনাসে নিয়ে আসলাম মানে আমি নিচের দিকে নিয়ে আসবো মানে এটা থার্টি থ্রিতে আসে তো আমি যখন থার্টি থ্রিতে নিয়ে আসলাম তখন দেখেন এটা কিন্তু ঠিক ডান দিকেই ছিল চলে আসার কোনো মানে আশঙ্কাই নাই কারণ যেহেতু আমি আমার সাইডটাতে আমার ফেজ ইস্যু ছিল আমি প্লে করি আবার প্লে করলে আপনারা দেখতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন তো এটা আমি অফ করে অফ করে দিব দেখেন এটা অফ করে দিলে দেখেন সে আবার আবার বামে কিন্তু চলে আসবে দেখলেন এই যে বামে কিন্তু সে আবার চলে গেছে তো এইগুলো প্রত্যেকটা ট্র্যাকই প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট যখন বাজাবেন তখন আপনারা এই স্প্যান ইয়েটা দিয়ে যদি আপনারা আগেই মিক্সটাকে ঠিক মতন করতে পারেন মানে পুরো প্রজেক্টে ধরেন আপনি পিয়ানো বাজালেন হ্যাঁ পিয়ানো বাজাবেন তারপর গিটার দিলেন তারপরে সিন্থেসাইজার দিলেন প্যাড বাজালেন বাঁশি দিলেন বেহালা বাজালেন তো এগুলো যদি প্রথমেই আপনারা যদি আগে ঠিক করে নেন এইভাবে মিক্স করে ফেজ ইস্যু আছে কি না বা এটার কোনো মানে কি বলে হাই ফ্রিকুয়েন্সি বা লো ফ্রিকুয়েন্সির দিকে কোনো প্রবলেম আছে কি না যেগুলো কাট করা দরকার যেগুলো বুস্ট করা দরকার সেগুলো যদি আপনারা আগে একটা প্রজেক্টে প্রথম থেকে যদি আপনারা করে নেন তাহলে কি হবে মাস্টারিং যখন করবেন তখন কিন্তু আপনার এত ঝামেলা পোহাতে হবে না অলরেডি আপনারা মাস্টারিংটি করে ফেলতে পারবেন সেখানে কোনো মানে কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না এই জন্যই মাস্টারিং করার আগে আমার প্রজেক্টটাকে আগে আমি সব সময় খেয়াল রাখবো যে আমার প্রজেক্টটা আগে আগের থেকে আমার মিক্সটাকে ফাইনাল করতে হবে যে আমার প্রজেক্টের গিটার কোন সাইডে বাজবে গিটার কিভাবে বাজবে আমার ফ্লুট আছে যেমন এখানে ফ্লুট আছে দেখেন হ্যাঁ আমার এই ফ্লুটটা ফ্লুডের মধ্যে কোনো ফেজ ইস্যু আছে কি না হ্যাঁ সেটাও কিন্তু চেক করে নিবেন বা ফ্লুডের যে মিক্স করা সেটা সব কিছু আগে করার পরে আপনার প্রজেক্টটাকে দাঁড় করাবেন তো দাঁড় করানোর পরেই জাস্ট আপনার আর কিছু করা লাগবে না তখন আপনি মাস্টারিং করতে যাবেন তখন হবে কি যে আপনার যে মাস্টারিংয়ের যে প্রবলেমগুলো সেগুলো কিন্তু আর এখানে আর আসবে না তো এটা আপনারা সবসময় মনে রাখবেন আপনি আগে প্রজেক্ট ফাইনাল করবেন দেন মাস্টারিং তো আপনি যখন দেখলেন যে মাস্টারিং করতে গেলেন মাস্টারিং করার সময় আবার প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে তখন কিন্তু আবার সেই পুনরায় আপনি বের করতে পারবেন না যে আসলে কোথায় এই ইস্যুগুলো হচ্ছে তো এই জন্য প্রথমেই আপনার আপনার প্রজেক্টের যে যে 
ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে সেগুলো কি আপনি প্রপার ওয়েতে মিক্স করেছিলেন কি না বা ওগুলোর ফেজ ইস্যু আছে কি না সেগুলো আপনারা সবসময় আগে খেয়াল করবেন তারপরে আপনারা মাস্টারিং করবেন এটা সবসময় মনে রাখবেন যারা বিজ্ঞানার তাদেরকে আমি বলছি আর যারা প্রফেশনাল তারা তো সবসময় আগে থেকে এইসব কাজগুলো আগে আগে রেডি করে তারপরে দেন ওনারা মাস্টারিং করেন তো এখন দেখেন আমি প্লে করি আবার আচ্ছা আপনারা এই যে এখন যে জিনিসটি দেখছেন এটা কিন্তু আমার যে এই যে ইমেজারের যে যে ইয়াটা আছে সেটা কিন্তু দেখেন আমার এখানে কিন্তু সে ওয়াইটটা মানে আমার যে ওজনের যে মানে অটোমেটিক যে মাস্টারিংটি করে সে তো তার নিজের মতন করে করছে তো আমরা কিন্তু আমরা আমরা যারা মানে মানুষ আর সে হচ্ছে মানে কী বলে রোবট তো রোবটের কাজ তো সে অটোমেটিক করে দেয় তো তারপরে কিন্তু আমাদের নিজেরা মানে আমাদের নিজেদের কিছু কিন্তু করতে হয় এই যে দেখেন আমি যখন এটা যখন প্লে করি তখন কিন্তু এটা মাইনাসের মানে এটা কিন্তু ওয়ানের মানে প্লাসের উপরে থাকার কথা কিন্তু এটা কিন্তু দেখেন এই যে প্লে করলে দেখেন এটা কিন্তু নিচের দিকে চলে আসতেছে এটার কারণ হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন আমার যে লো সাইডটা এটাকে আমি আরেকটু মাইনাস করব এই ধরেন আমি চল্লিশের মধ্যে নিলাম আবার প্লে করব তো আমি দুইটা জিনিস এখানে মাইনাস করেছি দেখেন এটা কিন্তু মিড ফ্রিকুয়েন্সি তো মিড ফ্রিকুয়েন্সি থেকে সবসময় কিন্তু একটা ফেজ ইস্যু তৈরি হয় তো এখন যখন আমি প্লে করছিলাম তখন আপনার এখানে খেয়াল করেছেন কি না দেখেন এটা কিন্তু উপরেই ছিল আপনার দেখতে হবে যে এটা উপরের দিকে আছে কি না মানে সবসময় উপরের দিকে থাকে কি না আর স্টপ করে দিলে সেটা টেলটার জন্য এটা নিচে আসে এটা কোনো ইস্যু না তো এখানে দেখেন আমার মিড ফ্রিকুয়েন্সিটা কিন্তু সে কি করছে আমাকে কিন্তু মানে প্লাস করে দিস এটা উপরের দিকে বাড়ানো ছিল তো এটা আমি এটাকে কি করছি নিচের দিকে নিয়ে আসছি মানে আমি এরকম ছিল উপরে আমি এটাকে নিচে করছি আমি বারোতে নিয়ে আসছি আমার মি মিড ফ্রিকুয়েন্সি দরকার নেই আর এটা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি পার্ট আর এটা হচ্ছে হাই মিড ফ্রিকুয়েন্সি পার্ট হ্যাঁ তো আপনারা এই জিনিসগুলো সবসময় খেয়াল রাখবেন তাহলে কিন্তু মাস্টারিংয়ের ক্ষেত্রে প্রবলেমে পড়বেন না তো এগুলো সবসময় মাথায় রেখি তারপর আপনার মাস্টারিং করতে হবে তো আপনারা দেখলেন যে ওজন দিয়ে কীভাবে মাস্টারিং করে তো আর বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো মোটামুটি ঠিক আছে মোটামুটি ঠিক আছে আমার এগুলো ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে এগুলো ঠিক আছে এটাও এগুলোর মধ্যে কোনো আমি ইস্যু পাইনি আমার আর আরেকটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন আপনার কানটা হচ্ছে মেন জিনিস মানে আপনার কানে যতক্ষণ পর্যন্ত মানে আপনার শুনতে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো না লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি চেষ্টা করবেন যে এই জিনিসটাকে ম্যানুয়ালি 
সেট করার জন্য এখানে তো অটোমেটিক চেক করে নিচেই তারপর আপনি ম্যানুয়ালি করার চেষ্টা করবেন যে দেখবেন আপনার কানে আসলে শুনতে ভালো লাগতেছে কিনা এটাই হচ্ছে আসলে মানে মাস্টারিংয়ের মেন জিনিস ধরুন আমার কানে এটা ভালো লাগছে আপনার কানে এটা নাও ভালো লাগতে পারে তো এক একজনের টেস্ট এক এক রকমের তো আমি এটাতে দেখলাম যে না মোটামুটি মোটামুটি ঠিক আছে একটা মাস্টারিংয়ের যে লেভেলে থাকা দরকার মোটামুটি আমি মনে করি যে ঠিকই আছে তো এইভাবে আপনারা মাস্টারিং করবেন আর এখানে দেখেন যে ম্যাক্সিমাইজারটা তো ম্যাক্সিমাইজারের যে সে আমাকে যে গেইন দিছে সেটা হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি ডিবি অ্যানাফ টোয়েন্টি ডিবি অ্যানাফ তো এইভাবে আপনারা যদি মাস্টারিং করেন যারা বিগিনার আছে তাদের জন্য খুব সহজে আপনারা মাস্টারিং করতে পারবেন নতুন যারা আছেন তাদের জন্য খুবই উপকারী একটি সফটওয়্যার ওজন অ্যাডভান্স এটা হচ্ছে নিউ ভার্সনটা মানে ওজন এলিভেন যেটা তো টেন নাইন এগুলো সবই এক এগুলো জাস্ট একটু ডিজাইনটা চেঞ্জ করেছে তারপরে হয়তো বা একটু গ্রাফিক্সটা চেঞ্জ করেছে আর আগের ভার্সনগুলো সেম সবই সেম একই রকম তো আমি আবার একটু প্লে করে একটু ফাইনাল শুনি যে যেখানে লাউড পার্ট সেখানে নিয়ে যাব এটা হচ্ছে মাস্টারিংয়ের আগে আর এটা মাস্টারিং করার পর তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন যে ওজন দিয়ে কীভাবে মাস্টারিং করে আশা করি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন যে টিউটোরিয়ালটি কেমন লেগেছে আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো দেখা হবে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম